I joined the Royal Navy uh, in 1960 and I specialised in microwave warfare. Uh, radar, obviously, which uses microwave, but they don't just teach you radar, they teach you all about microwaves and other uses. So I understood about microwave warfare and how it can damage people, how it can harm people. Uh, and when I finished with the Royal Navy, uh, I was also a diver in the Royal Navy. Um, and microwaves are used in underwater mines as uh, booby traps. Uh, you can, which actually got me interested because I, I was actually taking a bomb to pieces underwater and it was too complicated. Uh, and I brought it to the surface and my partner that was on the surface said, don't be an idiot, take it back down. He said, if somebody's beaming you with microwaves, they'll go right through you and as you open the casing, trigger a photoelectric cell and it'll blow ever, all of us up. And, they, and he said, if it doesn't go through to the bomb, it'll aim it at your head and make you make a mistake. And that's really got me interested from that point because I thought, well, how can microwaves going into your brain make you make a mistake? Um, and I, I asked a lot of questions. I have a very curious brain. And the forces, they're very good at explaining things and telling you things. Uh, so I did that and, and I, I also did a medical course while I was in to help me understand everything. Because the dose is very, very low, which is actually more dangerous than a high dose. It's very, very low and it may take a year or two, but you can you can cause neurological damage and cancers with low-level microwaves. And then when I left there, uh, I, I took a job teaching and I taught advanced level physics and I specialized in nuclear and atomic radiation and again microwaves. <clears throat> and it, I've just always been in microwaves and then it was a doctor uh, I, I went to see a doctor once, as most teachers do, uh, with a, a sore throat. And he, he said, as most doctors do, it's viral, there's nothing I can do for you. And, and I was leaving. And he said, hang on, Barry, he said. Uh, he said, you're a physicist. And I said, yeah. And he said, can you explain something? He said, I went to a house that had a cot death five years ago. And the family moved, and a new family moved in. They had a new baby. The cot was in exactly the same place, and there was another cot death. And he said, five years apart. And he said, there's a transmitter the other side of the child's bedroom wall. Could the transmitter cause the cot death? And I said, I don't know. I said, but I'll look into it. And then I found that microwaves were involved and I knew what microwaves did and a while later I went back to the doctor I wrote a paper on it and I said there's your answer microwaves can cause cot death by two or three different mechanisms um, there's your answer why I think anyone who puts Wi-Fi into a school should be locked up for the rest of their life I really do I think they're not fit to walk on the surface of this planet because they haven't looked at the research and whatever incentive they have it is not worth the genetic problems that parents are going to face with their children when they're born and if you think of a single parent a mother who has a genetically deformed child that that particular mother, mother will feel guilty because she gave birth. She will feel guilty and she will be worried every single second of every single day for her life. She will worry that the child won't marry. If the child can marry, she'll worry that the children will carry the disease, which they will. She will worry when she dies who will take care of them. So you are condemning both the family and the children uh, to a lifetime of absolute hell. <clears throat> and this is already published 
it is available to look up. It's what I call intentional ignorance. They are offered some sort of incentive and they think, oh, this is going to be good, we'll have it. Now, the problem is, imagine you are a 15-year-old schoolgirl. All of the 400,000 eggs in your ovaries were with you at birth. They're not fully developed, but they're with you. They are ten times more susceptible to radiation than all of the other DNA in the body. And scientists don't realize that. They don't read all of the papers as I do. So you have this highly susceptible genetic material which is going to make your children and you are irradiating it because Wi-Fi's they are transmitters as well as the routers as well as the ones either side of you they are all transmitting at this height through your ovaries so you are risking the damage the DNA damage of your child every time you sit down and you use Wi-Fi and it's like saying if I smoke a cigarette which one will cause the damage the answer is I don't know it could be the one today <clears throat> and the main thing about the eggs in the ovaries of your child is that they have absolutely no protection it, it hasn't been developed yet we have a natural protection against microwaves uh, where your child is developing for the first 100 days in the ovaries the eggs do not have that protection so they are at maximum risk from radiation so the real damage here is your grandchildren that is where it is going to show most and we already see this in animals that have reproductive cycles of a year or two years or three years we're already seeing this and it has been published by veterinary schools and vets and scientists then her child and her child and her child forever you are condemning the future generations of every single child until there are no more lines left in the female in your family you, you must stop Some, a female must stop producing children for this to stop <clears throat> so it, when you put Wi-Fi in schools what you're saying is for the sake of a little bit of money that saves getting a workman in to drill holes through the walls to, to feed cable because it's cheaper we're just going to put Wi-Fi in but you can have genetically damaged children for the rest of your family's career that's what we're saying Bonsoir, la question fait débat depuis longtemps sans qu'aucune réponse formelle puisse être apportée. Il n'empêche, cette étude laisse perplexe. Des chercheurs de l'ULB ont exposé des fourmis à des ondes GSM. Très vite, les animaux sont non seulement désorientés, mais ils perdent 50% de leur capacité. Un résultat qui donne à réfléchir. Jimmy Meo et Kinerkan. L'expérience peut être réalisée très rapidement. Poser un téléphone portable au milieu d'une société de fourmis et déjà instantanément, les premiers effets sont visibles. Vous voyez que celle-ci n'a plus sa locomotion normale. C'est plus ferralé ses pattes, c'est parce qu'elle a été trop longtemps près de, des ondes. Ça c'est une ataxie musculaire. Le premier système touché est le système nerveux. Mais le système nerveux il dirige tout, hein. Il dirige la locomotion, il dirige la perception des signaux émis par les autres, il dirige le comportement, etc. Donc tout est affecté. 
Les capacités d'apprentissage des fourmis exposées aux générateurs d'ondes sont affectées de 50% par rapport à la normale. Et même avec une période de récupération, elles ne retrouvent que 60% de leur capacité de mémorisation. J'ai éteint le générateur, elles ont récupéré un peu et ont pu apprendre, mais n'ont plus jamais réatteint leur niveau initial. Il en est de même pour cette fourmi exposée aux ondes du GSM. Si on arrête tôt l'expérience, elle va récupérer. Si on continue, elle va mourir. Les dangers pour l'homme sont aussi à prendre au sérieux. Par exemple, l'oreille à laquelle on colle notre téléphone est très sensible. Imaginez les structures que nous avons dans l'oreille. Nous avons des cellules sciées dans l'oreille. Déjà dans l'oreille moyenne, la trompe de stache, mais après pour l'équilibre, pour le son. Ce sont des cellules terriblement fragiles. Les conseils, éloignez votre appareil, pas d'utilisation pendant trop longtemps. Et contre les insectes nuisibles, un petit générateur d'ondes pourrait ainsi faire office d'insecticide. Eh bien ici, vous êtes dans un laboratoire d'éthologie et de physiologie de sociétés de fourmis, c'est-à-dire bon, le fonctionnement des sociétés de fourmis. Les travaux sur les ondes ont été publiés aux États-Unis, et là, ça a fait un ramdam terrible. Beaucoup de personnes sont venues me trouver, et l'homme n'est pas bête, ce qu'il veut maintenant, c'est un système de protection. Il faut donc un test pour tester la protection. Ces personnes désirent un test instantané, comme un alcool test. Et ce que j'ai mis au point, c'est très simple. Quand, nerveusement, il y a quelque chose qui ne va pas, automatiquement, la locomotion des animaux est perturbée. Eh bien, je quantifie tout simplement la locomotion des fourmis. C'est fait le jour même, on a le verdict. Elles sont chez elles, euh, elles sont bien. Le bruit de fond électromagnétique dans la pièce sans Wi-Fi est d'environ 7 millivolts par mètre, c'est-à-dire négligeable. Pendant qu'on irradie les fourmis avec le Wi-Fi, on regarde leur comportement et on voit immédiatement que ce comportement devient anormal. Regardez par exemple celle-ci, sa démarche est anormale. Elle hésite, elle va à droite, elle va à gauche. Elle a des difficultés de bouger les pattes et même les antennes deviennent anormales. Si vous regardez cette autre fourmi, voyez que ses antennes recourbent un peu vers l'arrière. On observe ça en cas de grande sécheresse par exemple. C'est donc un état de stress qui chez l'homme peut correspondre à de la fatigue à une irritabilité, à des maux de tête, il faut se protéger. Lorsque le Wi-Fi est en fonctionnement, le champ électromagnétique au niveau des fourmis passe à 500 mV par mètre, c'est-à-dire 60 fois la mesure précédente. Le routeur Wi-Fi est maintenant installé avec la biotechnologie CMO. Et, peu à peu, on observe que les fourmis retrouvent un comportement normal, en ignorant le rayonnement du routeur. Les mesures montrent que le CMO n'interfère pas sur le fonctionnement du Wi-Fi, qui reste à 500 mV. Les valeurs contrôle des fourmis non exposées au Wi-Fi ont des vitesses élevées et des sinuosités basses. Quand les fourmis sont exposées au Wi-Fi, leurs vitesses linéaires sont beaucoup plus petites, tandis que leurs vitesses angulaires, c'est-à-dire leurs sinuosités, sont énormes, et elles augmentent avec le temps d'exposition. Avec la protection CMO, les vitesses augmentent à nouveau. Après 30 minutes, les fourmis reprennent une vitesse et une sinuosité normale. Les résultats exprimés en pourcentage montrent que, sous exposition Wi-Fi, la vitesse linéaire diminue de plus de 30% et la vitesse angulaire augmente jusqu'à 97%. Avec la biotechnologie CMO, la vitesse linéaire ne diminue plus que de 15% après 5 minutes et de seulement 3% après 30 minutes, ce qui est tout à fait négligeable. La vitesse angulaire, quant à elle, n'augmente plus que d'une vingtaine de pourcents puis seulement de 
ceci prouve bien que la technologie est efficace et que son efficacité augmente au cours du temps. Alors, les résultats présentés par Mme Comaertz montrent qu'il est possible, avec une biotechnologie faite de solutions salines traitées électromagnétiquement et émetteurs de microsignaux, de rendre l'environnement biocompatible. Et ces résultats corroborent euh, d'autres résultats que, euh, qui sont disponibles par ailleurs. Euh, L'ensemble de ces activités biologiques sont toujours euh, perturbées par le champ électromagnétique d'un téléphone ou d'un outil informatique et sont toujours ramenées à la normale lorsque euh, les, les, les systèmes biologiques protégés euh, bénéficient effectivement de cette technologie CMO. En tout cas, appliquer le principe de percussion est un minimum euh, lorsqu'on est en face de ces pollutions. La toute dernière chose que je voudrais vous dire, ne vous procurez qu'une protection qui a fait ses preuves biologiques.